皇上，这都是事先安排好的。是啊，皇上，你终于可以临朝了。那我们之前说的那些话可要算数啊！我们两个还算育儿，虎子，别没大没小的。说好了。这气氛有点不对呀、啊，钦差大人，我准时到的衙门，您和梁王可是迟了一步啊！哼，圣旨到，阮宏达接旨。靖大人，宣旨吧。阮王爷，接圣旨，难道不用下跪吗？我先听了圣旨再说。河南王阮宏达，窝藏金犯，包藏祸心，拥兵自重，企图谋反，废除王位，革除军权。哈哈阮王爷，你笑什么？抗旨不遵，我遵，我遵谁的旨啊？当然是我大周泽天皇帝。且慢，我这儿也有一位皇帝，李显吗？想必李显和薛刚，现如今已经被白文豹取了脑袋了吧？皇上，请上殿。皇上，请上座。五三四，你看仔细了，这才是我们真正的王牌。五三四，这才是真正的皇帝。薛刚，你没死，你都没死，我怎么会死呢？白文豹呢？还找白文豹？白文豹现在恐怕都已经投胎去了。阮宏达，你这叛贼，你敢兵变谋逆？我乃大唐之臣，何为谋逆？逆贼就在眼前。皇上，请下旨擒拿。撤。众将士听令，来，将五三四拿下。是陛下，不好了！是定海关吗？对，阮宏达兵变，拥立太子李显，九环逃了，朕早就该料到。陛下，罪臣，你真是让朕失望。陛下，我们还有三万御林军呢，如果实在不行的话。我们还可以调动地方节度使前来支援，还来得及吗？陛下，臣之愿与薛刚决一死战。李承业跟那些太保，白文豹呢？陛下，白文豹被杀了。李承业父子已经退回了神都，现在守在九门。朕就只有御林军了。陛下，大事不好了，神都被围了。<笑>我们大周气数已尽。陛下，我们快逃吧！逃？你让朕往哪里逃啊？朕要留在这里等他们。陛下。<笑>陛下，你哭什么？哭就有用了吗？陛下，臣之愿意让薛刚生死相搏，干老涂地，誓死与大周共存亡
叫薛刚出来见我。武三思，你还有什么遗言？快说吧，薛刚。没想到当真是你，即将拔掉我武士的根基，我真是万万没有想到。眼下国恨先不说，说说家仇。你不是恨我武三思吗？我也一直恨你。不如你我两个人单挑。今天不是你死就是我亡，是好汉的话，就放马过来。你敢吗？好，是该到了结的时候了。你们听着，谁也不许插手，你们都退后。今天咱们两个，我仇家恨，一起了断。出招吧！来。你有什么本事，尽管使出来吧，薛刚。你以为你赢定了吗？这么嚣张！我乃正义之师，你是不义之举。邪不胜正，你不知道吗？看锤输吧！我武三思这辈子就从来不认这个输字，死到临头还嘴硬。
三思，多行不义必自毙。你助纣为虐，反我大唐，这就是你的下场。你为大唐，我吴三思为我大周。薛刚，你我二人度了这么长的时间。千辛万苦，扶植我母氏登基，没想到却要如此下场。杀了我！爹，你没事吧？没事。爹，让孩儿一锤打死大哥。慢着，留着他。还得去换人质呢。泽天和张天佐，一个也不要放过。是。三哥哥，就还。如果你一定要杀我黄羊的话，就先杀了我和我肚子里的孩子。就还，三哥，报仇的时刻已到，你不能心慈手软。我们冲进去吧。雪强，我母亲还在他手里呢。就还，这关键时刻，你得大义灭亲呢。薛家三百余口都死于他的刀下，这血海深仇，能不报吗？报仇雪恨，时机已到。我皇娘年事已高，他还有几年可活？难道你们就不能放了他吗？三哥哥，我皇娘几次要杀你，每一次都是我把你救回来的。就算看在我的面子上，你放了他好不好？算我求你了。三哥，别再犹豫了。我们冲进去，把武则天杀了，为我们薛家报仇。薛强，我母亲还在他手里。薛元帅，我们不是说好了吗？只逼宫，不杀宫，不焚宫。这可是你在大牢里和皇上答应过我的条件。不行，让我宰了他。哎，奎儿，御林军，在。没有我的命令，任何人不能踏进宫门半步。是。这杀父屠母的大仇，不能不报啊！我们无恩无怨，更非亲非故。薛江，武则天可是安阳公主的亲奶奶，你爱安阳公主吗？还有你，薛奎，我要为我亲娘报仇，您只是我的后娘，凭什么不让我为我亲娘报仇啊？你还想去断阳为妻吗？这，这不是一回事。九环，我知道你救过我，你爱着我，但是我薛家的大仇不能不报啊。三哥哥，难道难道只有杀来杀去，与人相报一条路吗？再说了，你又不是他亲生的。三哥哥，虽然我不是皇娘亲生，但他待我如亲生。他在位二十一年，功过自有后人评说。三哥哥，你反周赴唐，我没有阻止过你，反而一直在支持你。难道？你就不能放过一个迟暮之年的老人，我的老母亲吗
，要来的都来了。雪刚，你也来了。是，我是来了。我还带了三十万唐军，拿下这神都。三十万唐军攻破神都，直捣皇宫，你成功了吗？没错，就差一步。等杀了你。就真的大功告成了。你在吓唬朕，朕的胆子可从来不是吓大的。你叫李显来见朕。你以为你现在还是皇帝吗？娘，女儿，阮宏达，你逆谋造反，还有脸来见朕？武皇陛下，我……武三思呢？把武三思押上来。走走走！拿他换我外婆，把我外婆揪出来！你们一定要两位母亲都倒在血泊之中，才肯放下手中的刀吧？三嫂，薛刚，你是打着灭州、复唐的旗号造反吗？没错。可是，朕看你这个架势，你灭州复唐是谎言。我薛刚对大唐忠心可见，你少拿话来激我。<笑>可是天下明眼人都能够看到，站在我们城门里的，不是你薛家就是阮家。你想当皇帝，这就是大唐的玉玺，来拿。杀了朕的头，拿了玉玺，你就是皇帝。皇娘，滚开！杀了他！哎，你们要干什么？难道陷我于不义的境地吗？我可不稀罕做什么皇帝。那叫李显来见我。朕等着他。阮夫人，就麻烦你留在宫中，多陪朕几天。和披霞都没了，我可不能再失去你。我呀，宁可不做这个元帅。那你不当皇帝了？那个皇帝梦是假的吗？那是逗着你玩的。你呀，好好给我生儿子吧。薛元帅，薛元帅，皇上有旨。他不想背弑母的罪名，所以派我们前来，劝武则天退位。狄公，我夫人还在里面呢。阮王爷，你是赴唐的大功臣，应变秦王，以免生灵涂炭。这都是薛元帅和徐军师运筹帷幄。皇上有旨，大军不得进入洛阳宫。请武则天交出玉玺，颁诏禅位。阮王爷。取天下的事情，你们武将完成的很好，剩下的事情，我们文臣来办吧。就在宫门外，让他们在宫外候着。是。启禀陛下，张大人和狄相爷在门外求见。都来了，去请他们进来吧。
尊旨。陛下，近来无恙。你们来了。是要看朕无恙。朕老了，大周气数已尽，大唐的事情，朕也不会去管。你们这次来是？陛下，您是个聪明人。是，李显是不会来见朕的。他是派你们来逼宫的。陛下，武三思已交大理寺，陛下若有意禅位，朕看朕的地位已经做得太久了，朕人还没有死呢，就变成皇太后了。陛下，英明。朕就说嘛，狄仁杰，你是最聪明的。陛下，皇上有心继续孝敬陛下，下旨不得骚扰洛阳宫。好了好了，别提孝敬，他恨不得朕死。狄仁杰，臣在。先你照吧。陛下，那怎么写呢？你们来之前，不就已经想好了吗？还用问朕吗？是，那臣就下去写了。可是，陛下，这还需要预喜呢。哼，朕不是说了吗？狄仁杰是最聪明的。你这下子，不是在逼朕的宫拿玉玺吗？这玉玺给你，朕代先帝苦承大唐几十年，功过是非，就让后人来评吧。显儿她不会再想见朕，朕也不愿意见显儿，就让朕在这神都颐养天年吧。神都也好，臣会常来看你，咱们一起下棋，赏牡丹。狄爱卿啊，你也老了。回去把一些事情交给简之吧。有空，你来神都陪陪朕。会的，我一定会来看您的。说话一定算数。
朕终老之后，与先帝同葬。目前立一块无子碑，朕的功过让后人来评。皇太后，微臣记下了。皇太后啊，您吉人自有天相，一定会长命百岁的。长命百岁，长命百岁。现在，就只有你跟朕聊天。你记住，有空就来跟朕赏赏花、聊聊天。皇太后，您多保重。微臣告退了。德官，在。叫薛刚跟九环进来吧。遵旨。皇娘，皇太后。朕没有别的，朕只求你给我们武家留一个根，不要杀了武三思。其他的，朕不管，你爱怎么样就怎么样吧。不过，朕要告诉你，仇恨。一劫不一劫，该放手的时候就要放手，该宽恕的时候你就要宽恕。朕做了几十年的皇帝，也有些做得过了。你可别学朕。您放心，我不会做那些赶尽杀绝的事情。九环这孩子，朕就交给你了。去吧，皇娘。我们走吧。
神龙元年，即公元七零五年正月，张柬之等人联合右羽林大将军发动政变，杀死二张兄弟，逼武则天退位。大周皇帝也是中国历史上唯一的一个女皇帝，武则天做了二十一年皇帝，被迫将皇位让给了儿子李显。唐中宗李显于同年复位于通天宫，恢复大唐国号。同年十一月，武则天去世，享年八十二岁。依照去帝号，称则天大圣皇后薛家的子孙来看你们。正直道，圣旨道，薛刚接旨，臣薛刚接旨，奉天承运。皇帝诏曰：“薛家世代忠良，功绩卓著，只奈大周专权，滥杀无辜，铸成天大的冤案。今苍天有眼，大周气数已尽，大唐复国，太子登基，皇恩浩荡，为薛家洗冤昭雪。今砸开铁锹坟，放出冤魂，告慰亡灵，钦此。吾皇万岁万岁万万岁！”万万岁铁锹坟，给薛家伸冤！起开铁锹坟，放出冤魂，为薛家洗冤，告慰亡灵。
，你别介意啊，你没有明媒正娶啊。嗯，再过几天，就是老朽的一百二十岁寿辰，咱们程家两台喜事一块办，我要把你八抬大轿，风风光光，明媒正娶，迎进程家。好，谢谢。嗯，孙子，这孩子是你的，当然是我的，真的，那还能有假？我的重孙子，我看见了，我看见我的重孙子了。我看见我的重孙子啦！爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，千岁，六王爷爷，爷爷，千岁，爷爷，千岁，爷爷，大哥，我爷爷死了，老千岁的。王爷爷，六王爷爷，六王爷爷，这是高兴死了。三哥哥，你在笑什么呢？我在笑我自己呀、啊。我薛刚活了半辈子，经历了那么多人世的生离死别、大起大落，但此刻，我的心中有从未有过的平静和安宁。这种幸福的感觉从心里冒出来，使我不由自主的就想开心的笑。九环，你说这是为什么呀？三哥哥，因为你从小到大都背负了太多的压力跟仇恨，你的心太沉重了。而生活中有很多平凡的快乐跟幸福，你却从来没有感受过。是，我是该卸下包袱。轻松的往前走了，九安。我希望从今以后，你和我，还有孩子们，咱们幸福的生活在一起，日出而作，日落而息，过着最平凡、最简单、最快乐的生活，你说好不好？